ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஆங்குலர் எயிட்டோட ஃபார்ம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆங்குலர் எயிட் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ரியாக்டிவ் ஃபார்ம் அண்ட் அதில் அனதரும் வந்து சிக்ஸ் டெம்ப்ளேட் ட்ரிவன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்டிவ் ஃபார்ம் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ரியாக்டிவ் ஃபார்ம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஃபர்ஸ்ட் ஆப் டாப் மாடியூலில் ஃபார்ம்ஸ் மாடியூல் எப்போ நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும்னா நம்மளோட அப்ளிகேஷன் வைடாக டெம்ப்ளேட் ட்ரிவன் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ ஃபார்ம்ஸ் மாடியில் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் இதுவே வந்து நம்ம ரியாக்டிவ் ஃபார்ம் மாடியில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ரியாக்டிவ் ஃபார்ம் மாடியூல் வந்து நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வி ஆம் கோயிங் டு சி அபவுட் ரியாக்டிவ் ஃபார்ம் ஸோ ரியாக்டிவ் ஃபார்மோட சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஜென்ரலாக ஃபார்ம் கண்ட்ரோலுங்கிற இன்ஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இன் டைப்ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலில் அப்படின்னா ஸோ ஃபேவரட் கலர் கண்ட்ரோல்னு ஒரு வேரியபிளாக நான் வந்து ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இஸ் அ நியூ இஸ் ஆப்ரேட்டர் டு க்ரியேட் அ ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இப்போ ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த வேரியபிளுக்கு க்ரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த வேரியபிளில் தான் நம்ம எங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம்னா இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வேரியபிளுக்கு இப்போ ஒரு ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்டன்ஸ் ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இதுவே டெம்ப்ளேட் ட்ரிவன் ஃபார்ம் இஸ் நத்திங் பட் ஜஸ்ட் ஒரு வேரியபிளுக்கு எம்டி ஸ்டிங் இங்கே நான் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு என்ஜின் மாடலுங்கிற டேரக்டர் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டோம்னா அதை வந்து டெம்ப்ளேட் ட்ரிவன் ஃபார்ம் பேஸ் பண்ணி ஹேண்டில் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இதுவே ஃபார்ம் கண்ட்ரோலை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் ரியாக்டிவ் ஃபார்மை பேஸ் பண்ணி அந்த ஃபார்ம் இருக்கு பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இஸ் பேசிக்கலி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ரியாக்டிவ் ஃபார்ம் ஹென்ஜி மாடல் டேரக்டிவ் பேஸ் பண்ணி நடந்ததுன்னா அது வந்து டெம்ப்ளேட் ட்ரிவன் ஃபார்ம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் ஸோ டேட்டா ஃப்ளோ இதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ டேட்டா ஃப்ளோனால் ஜென்ரலாக ஆங்குலர் எயிட்டோட ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கும்னா எம் விவிஎம் கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணியிருக்கும் இட்ஸ் நத்திங் பட் மாடல் டு வியூ அண்ட் வியூ டு மாடல் ஸோ இப்போ வியூ டு மாடல் வியூலேருந்து வியூன்றது இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்குற ஒரு ஸ்க்ரீன் மாடல்ங்கிறது நம்மளோட காம்போனன்ட் ஃபைல் நத்திங் பட் டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் ஸோ யூசர் இங்கே டைப் பண்ணுற இன்புட் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் வேல்யூ ஆக்சஸர் அந்த இன்புட்டை வந்து லிசன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த ஈவெண்ட் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஈவெண்ட் எப்போ எமிட் ஆகும்னா ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த ஈவெண்ட் எமிட் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் வேல்யூ ஆக்சஸர் அதை லிசன் பண்ணி ஒரு நியூ வேல்யூவை கொடுக்கும் ஸோ எது மூலமாக கொடுக்கணும் வேல்யூ சேஞ்சஸ்ங்கிற அப்சர்வரபிள் மூலமாக கொடுக்கும் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ சேஞ்சஸ் அப்சர்வரிங்களோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த வியூவில் இந்த ஃபார்ம் கண்ட்ரோலில் இப்போ நான் கலர்ஸ் டைப் பண்ணுறேனா ஸோ அதை வந்து இங்கே டிடெக்ட் பண்ணுது இல்லையா ஸோ இதுதான் வேல்யூ சேஞ்சஸ் சப்ஸ்கிரைப் இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ நான் இனிஷியலாகவே இந்த பேஜ் லேண்ட் ஆகும் போதே நான் ஆன் வேல்யூ சேஞ்சஸ்ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்வோக் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த ஒரு ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு வேரியபிளுக்கு க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த வேரியபிள் டாட் வேல்யூ சேஞ்சஸ் டாட் சப்ஸ்கிரைப் ஸோ அந்த ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்டன்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ ஒன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டோம்னா எப்போலாம் அந்த கண்ட்ரோல் இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகுதோ இல்லை நியூ வேல்யூஸ் வருதோ அப்போலாம் இந்த சப்ஸ்கிரைபர் இன்வோக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு நியூ வேல்யூஸ் நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வியூ டு மாடல் ஸோ டைப் பண்ண பண்ண நமக்கு இங்கே மாடலில் கிடச்சிருச்சு அந்த வேல்யூஸ் இந்த ஃப்ளோ மூலமாக ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மாடல் டு வியூ ஸோ மாடல் டு வியூவோட கான்செப்ட் என்னென்னா நம்மளோட காம்போனன்ட் ஃபைல் தான் வந்து மாடல் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த காம்போனன்ட் ஃபைலில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஸோ ஹச்டிஎம்எல்ல ஒரு பட்டன் கொடுத்துட்டு அந்த பட்டனுக்கு டிஃபால்ட் கலர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிளிக்கே வந்துட்டு ட்ரிகர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே வரும்போது டிஃபால்ட் கலருங்கிற ஃபங்க்ஷன் ட்ரிகர் ஆகி ஸோ இந்த கன்ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு செட்
form model view view to model and model to view same for template driven form the simple change in now first view to model the same flow happens extra only one minute now ng model changing the event on the anger trigger algo same model to view lay at the simple one changes in an ng on changes in the life cycle group trigger on at the copper in the flow on the hung in the it is a simple change simple difference between temperature form and reactive form so i hope you are understand everything please leave a comment if you have any doubts thank you for watching this video see you soon